Moin Leute, ich komme für euch von Auraxis und im heutigen Video wird sich alles rund um das Halloween-Event drehen und da ist erst einmal ein Orbital Striken Vetter. Äh, ja, wir werden das Video in zwei Hälften teilen. Das Halloween-Event geht ja jetzt noch bis zum 8. November. Also nicht mehr lange, sorry dafür, ich habe jetzt so viele Klausuren in der Schule geschrieben und so weiter. Ich hatte jetzt wirklich kaum Zeit, ein Video aufzunehmen. Aber heute geht das alles mal. Und zu, im ersten Teil des Videos werden wir mit dieser Halloween-Waffe hier spielen. Die schießt einfach so... Oh, sorry, scheiße. Die schießt einfach so... Schleim. Ne? Und im zweiten Teil des Videos werden wir... Kürbisse jagen, ganz genau. Denn es gibt ja sogenannte Kürbis-Maps... Für Planet 2, hier jetzt für Inda. Und all diese gelben Kringel hier sollen angebliche Kürbispositionen darstellen. Und wir, mal, wir werden mal überprüfen, ob die Positionen ungefähr so stimmen oder nicht. Denn Kürbisse jagen lohnt sich dieses Jahr einfach so richtig. Denn man bekommt einfach durch Kürbiskills so richtig geile Belohnungen. Zum Beispiel diese Joker-Maske habe ich äh, durch einen Kürbiskill bekommen. Sieht wirklich wie die Joker-Maske aus, oder? Habt ihr den Film gesehen? Äh, dann, das habe ich von einem Kürbis bekommen schon. Ich habe eigentlich schon fast alles freigeschaltet. Das, das... Das, das und das, Leute. Darauf bin ich am meisten stolz, ey. 15% XP-Bonus auch noch. Gibt es noch andere Helme, die so brennen. Äh, aber die Chance, so einen, bekommen, so einen zu bekommen, ist natürlich etwas seltener. Ansonsten kann man noch ganze Hupen bekommen für seine Fahrzeuge. Ein grässliches Lachen, ein Geisterlachen, was weiß ich. Und die Krönung ist, wenn man alle Belohnungen freigeschaltet hat, die euch Kürbisse geben, dann bekommt man mit jedem weiteren Kürbiskill 50 Zerg punkte Und da macht man innerhalb von einer Stunde ein paar tausend Zerg punkte Leute, wenn es gut läuft, ja? Und deswegen, es lohnt sich... Ach du Scheiße, was ist denn hier eigentlich los? Es ja toll, ich wollte jetzt Kills machen und jetzt ist unser, ist unser Sunderer weg, klasse! Okay, dann genießen wir jetzt hier das Spektakel, was nur Planet 2 bieten kann. Wir können erstmal über die Waffe noch sprechen. I got a bad feeling about this. Ähm, oder auch nicht. Okay, wir, wir müssen uns einen neuen Kampf suchen. Hier, Biolabor. Zwar komplett scheiß Kampf, aber vollkommen egal. Denn wir wollen ja erstmal über die Waffe sprechen. Ich gehe erstmal auf M, auf dieses Sternsymbol hier und links auf Events. Und da seht ihr Halloween 2019. Ihr müsst hier verschiedene Aufgaben bewältigen. Die könnt ihr euch mal selber anschauen. Man gibt, man, es gibt vier Stufen, die man freischalten kann, durch die man sich durchspielt. Bei Anfänger bekommt man gleich schon die Ectoplaster. Und wenn wir uns die Statistik anschauen, Feuerrate, 270 Umdrehungen pro Minute, 125 Schaden, 150 Meter pro Sekunde Mündungsgeschwindigkeit. Ein sehr schwaches Gesamtpaket, können wir sagen, ja. Die Vorteile der Waffe sind, dass sie Flächenschaden macht. Das heißt, wenn man ein schlechtes Aim hat, man muss nicht mal den Feind direkt treffen, sondern kann auch ein bisschen daneben schießen. Und sie macht trotzdem noch Schaden an ihn. Und sie hat unendlich viel Munition, wie ihr unten sehen könnt. Ja, ansonsten nicht sonderlich effektiv. Man braucht sieben Körperschuss auf kurzer Distanz, um erstmal den Feind zu killen. Das bei einer sehr geringen Feuerrate, das ist schon sehr schwach. So, wir werden uns das jetzt mal schnell anschauen, aber wir werden gar nicht lange hier mit der Waffe spielen, denn ganz ehrlich, es lohnt sich nicht. Sie hat auch einen sehr schlechten Schadensbonus, was Kopfschüsse angeht. Ihr habt gesehen, ich habe den nicht gekillt, obwohl ich mit einer anderen Waffe den komplett weggemetzelt hätte. Und der hat uns auch schon wieder gesehen. Wir müssen abhauen, denn man darf mit dieser Waffe nicht off effektiv, äh, nicht offensiv sein. So, hier... Den kriegen wir vielleicht, bam. Aber, wie gesagt, die hat auch einen ganz schlechten Kopfschussbonus. Das ist das Problem bei der Waffe. Sie macht keinen großen Headshot-Schaden. Ganz genau. Oder wie man das auch immer nennt. So, man hat uns gesehen. Man hat uns... Komm doch abhauen. Huh. Jetzt sind wir erstmal abkauen. Ihr habt es gesehen, man braucht sehr lange, um den Feind zu killen. Das ist eigentlich alles, was ich zu der Waffe zu sagen habe. Lohnt sich nicht auszurüsten. Ich finde, das ist schade von den Entwicklern. Man hätte da auf jeden Fall einiges besser machen können. Ich würde den ja jetzt gerne killen. Und das mache ich auch. Ah! Okay, da sind wir tot. Entschuldigung für diesen äußerst männlichen Schrei. Ja, äh, da kann ich über ein zweites Thema reden, nämlich über ketogene Ernährung. Ich betreibe nämlich derzeit ketogene Ernährung. Was so viel bedeutet wie, ich verzichte komplett auf Kohlenhydrate und Zucker. Das heißt, keine Nudeln, kein Brot, kein Brötchen, kein Nutella, was weiß ich, alles was Zucker, Kohlenhydrate und so hat, geht nicht. Ich esse sehr viel Käse, vor allem so Bergkäse, dann gibt es eine Brotart. Hm. Da gibt es eine Brotart, die keine Kohlenhydrate hat, ist aber sehr teuer. Die esse ich. Man kann natürlich Salat essen, Tomaten und sowas, aber auch keine Karotten, auch keine Äpfel. Das hat ja auch Zucker. Hilfe. Wir werden hier ein bisschen eingekesselt. Ja, und 
Ich habe das jetzt eine Woche bereits durchgehalten. Man soll das einen Monat machen bis maximal sechs Wochen. Und ich glaube, das ist ein Kackkampf. Ich, wir verziehen uns mal schnell. Wir sehen uns im nächsten Kampf wieder und dann rede ich über die ketogene Ernährung weiter. Jo, neuer Kampf. Also wie gesagt, ich habe eine Woche derzeit äh, zum jetzigen Stand durchgehalten. Die ersten Tage waren wahnsinnig anstrengend. Nein, ganz ehrlich, eigentlich ist es immer anstrengend, sich ketogen zu ernähren. Weil ich habe irgendwie jeden Tag Bock, irgendwie auf Burger, Pizza oder was weiß ich, Brötchen früher am Morgen. Ich meine, ich mache das auch nicht, weil ich dick bin. Ich mache das einfach aus Liebe zu meinem Körper. Und vor allen Dingen, weil jetzt bald Weihnachten ist. Und die Sache ist die, ich fühle mich immer nach Weihnachten so fett gefressen. Ich fühle mich so träge. Ich habe auf nichts mehr Bock. Ich will einfach nur noch im Bett liegen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich glaube schon, ne? Und das will ich einfach dieses Jahr mal vermeiden, indem ich vor Weihnachten mich sehr gesund ernähre. So, der lädt jetzt nach. Und mein Internet, das kackt gerade sowas von ab. Ihr habt es gesehen. Wir haben ihn trotzdem gekillt. Und der hat uns nicht gesehen. Ganz genau. Äh, das Besondere an ketogener Ernährung ist ja, mein Körper merkt jetzt, scheiße, ich bekomme keinen Zucker, keine Zuckerzufuhr mehr, keine Kohlenhydrate, aber ich muss trotzdem noch Energie gewinnen. Deswegen sagt sich mein Körper, okay, meine Leber sagt sich das, ich produziere jetzt Ketone. Das sind nämlich Ersatz, äh, Energiemoleküle die jetzt äh, mein Körper spaltet, ja. Ich muss ja auch irgendwie noch Energie herbekommen und das machen jetzt die Ketone, die Ketonkörper, ja. Und die haben doppelt und dreifach so viel Energie geben, die freie, als Zuckermoleküle. Und deswegen fühlt man sich bei der ketogenen Ernährung einfach wahnsinnig energiegeladen, motiviert und konzentrierter. Und das ist ein Riesenvorteil. Und man merkt das auch wirklich, ich bin viel weniger müde oder so. Gerade so Richtung Abend hin, ich schaue jetzt hier noch endlos lang Filme oder so und ich werde einfach nicht müde. So, jetzt nutzen wir hier mal den Flächenschaden aus. Bam, wir haben ihn sogar bekommen. Was kannst du eigentlich? Ich wurde schon wieder von der Phoenix gekillt. Alter. Ganz genau. Äh, ansonsten, was habe ich noch zu sagen? Ich esse also viel Käse, äh, viel Fisch, Fleisch, Nüsse kann man essen. Also all das, was wirklich gesund ist, aber nicht sonderlich gut schmeckt. Okay. Ja, dieses Internet, Leute. Ach nee, der ist gerade runtergesprungen, glaube ich. Also, ihr habt jetzt die Waffe gesehen. Wir haben irgendwie sieben Kills jetzt gemacht oder so. Das sollte ausreichen. Über die ketogene Ernährung habe ich auch gesprochen. Und jetzt machen wir einfach mal weiter mit den Kürbissen. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen genauer über diese ganze Sache reden. Wir nehmen uns erst einmal ein Flugzeug, denn das ist das A und O beim Kürbis suchen. Ich würde euch nicht empfehlen, mit dem Flash irgendwie rumzufahren. Dauert einfach viel zu lange. Mit dem Flugzeug ist man viel schneller, effektiver. Es gibt ja zwei Kürbissorten. Einmal die kleinen, einmal die großen. Das sind Kürbislaternen, die großen. Die großen geben euch ein paar extra Boni, aber nichts besonderes. Einige Kürbisse, wenn ihr die killt, lösen einen Orbital Strike aus. Da seht ihr dann so Fledermäuse, da müsst ihr ganz schnell abhauen. Deswegen ist das Flugzeug auch noch... Äh oh, da ist gleich ein Kürbis. Yeah! So, ihr seht, Belohnung. Ich habe Schlange bekommen. Was ist das? Schauen wir erstmal schnell. Ach ne, 50 Zirkpunkte. Ganz genau. Denn ich habe schon fast alle Belohnungen von Kürbissen freigeschaltet. Deswegen habe ich auch schon 2600 Zirp punkte weil ich... Okay, nochmal. Ich habe fast alle Belohnungen für Kürbisse freigeschaltet, deswegen bekomme ich jetzt mit jedem weiteren Kürbiskill so gut wie immer 50 Zirk punkte Manchmal noch was anderes, aber äh, meistens jetzt 50 Zirk punkte Wie gesagt, mit dem Skyf oder mit dem Mosquito oder mit dem Reaver so 50 Meter über dem Boden fliegen. Nicht zu schnell, nicht zu langsam und vor allen Dingen entlang der Wege fliegen, Leute. Denn da sind die meisten Kürbisse. Und jetzt machen wir uns erstmal unsere Kürbis-Map auf. So, das haben wir ja ganz vergessen. Und wehe, mir rammelt jetzt nochmal irgend so ein Fahrzeug hier rein. Also ganz ehrlich, ey. Ich stehe mitten in der Pampa und da kommt irgend so ein Fahrzeug an. Okay. Ähm, das Problem ist, hier sind wir links und hier ist gar nicht so viel los. Hier sind immer nur so vereinzelt Kürbisse. Ich würde mal sagen, wir fliegen mal in dieses Gebiet hier rein. Ich merke mir das mal. Das ist zwar bei den Feinden, aber wir hoffen einfach mal, dass wir überleben. Genau, hier. Hier war das. Zack. Wir machen uns einen Wegpunkt hin. Und dann schauen wir mal, ob wir hier ein paar Kürbisse finden. Das wäre schon mal ein guter Indiz dafür, dass die Map vielleicht 
äh, richtig ist. Die Sache ist eben die, die Kürbis-Map, die ist von 2015, August 2015. Kann schon sein, dass die Entwickler die Position geändert haben. Was ihr übrigens über Kürbisse wissen müsst, es ist so, dass die Positionen, die sie haben, dass die immer feststehen. Die spawnen nicht irgendwie random irgendwo, sondern die Entwickler haben die Position im Vorherein festgelegt. Und immer wenn irgendwo ein anderer Spieler auf der Map einen Kürbis killt, ist es so, dass irgendwo an einer anderen Stelle äh, ein neuer Kürbis spawnt. So, und deswegen kann es manchmal sein, dass, äh, dass man manchmal sehr lange keine Kürbisse findet, dann spawnt auf einmal direkt vor einem ein Kürbis und ja. So, hier ist die Stelle und wir haben den ersten Kürbis. Sehr schön. 50 Jörg-Punkte. Ah, ich drücke mal K. Ah. So, jetzt haben wir vielleicht schon einen übersehen. Das ist jetzt auch nichts Spannendes hier, die ganze Zeit Kürbisse zu jagen. Aber ich finde das ganz gechillt, einfach mal sich abends vorm Schlafen gehen hinzusetzen, Musik anzumachen und durch die Map zu fliegen, die Landschaft zu genießen und Kürbisse zu jagen. Und dann noch geile Belohnungen abzustauben, die eigentlich sehr viel Echtgeld kosten. So, jetzt kommt ja gleich eine Moskito angeflogen und ich hoffe, der jagt uns jetzt nicht. Sonst wäre ich am Arsch. Okay, wir haben jetzt hier nur einen Kürbis gefunden. Was nicht besonders prickelnd ist. Aber ich war schon mal hier an der Stelle und da habe ich wirklich drei Kürbisse auf so einem Fleck gefunden. Ja, also so, sagen wir mal, 100 Meter entfernt oder so. Okay, pass mal auf. Wir müssen uns eine neue Stelle raussuchen. Ah, ich bin so ein geiler Flieger. Und zwar, das ist so schwer jetzt hier. Machen wir mal das da. Okay, ich muss mir das wieder merken. Das ist irgend so eine Brücke. Genau, hier. Hier sollen angeblich vier Kürbispositionen sein, wie ihr sehen könnt. Mal überprüfen wir dann nochmal genauer. Wenn wir dort auf jeden Fall einen Kürbis finden. Wie gesagt, weitere Indiz dafür, dass die Map vielleicht stimmt. Aber ich habe so das Gefühl, dass es vielleicht einfach besser ist, selber entlang der Wege zu fliegen. Nicht die ganze Zeit zwischen Map und normalen Fliegen hin und her zu switchen, weil das nervt irgendwie. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist besser, wenn man einfach so Kürbisse sucht. So, hier. Hat er einen Kürbis gefunden? Ja, er hat einen Kürbis gefunden. Okay, hier war ein Kürbis, Leute. Wir haben ihn zwar nicht gefunden, aber es ist schon mal ein Indiz dafür, dass hier ein Kürbis war. Ja, wie es die Map gesagt hat. So, hier sind jetzt viele Bäume. Das macht es ein bisschen ekelhaft, die Kürbisse hier zu finden. Gerade in der Nacht. Ja! Ja. Ist da was? Ich nehme gerade ein Video auf und jetzt wieder essen. Ich weiß, einige denken irgendwie, ich bin schon 20 oder so. Aber nein, ich bin noch nicht so alt, ey. Ich werde noch zum Essen gerufen, ey. Ja, hier gibt es jetzt auch nichts. Ich glaube, wir können das beenden und sagen, es ist besser, einfach entlang der Wege zu fliegen und sich selbst Kürbisse zu suchen. Vor allen Dingen, da die Maps schon sehr veraltet sind. Aber ich kann euch wirklich versichern, die Position hier rechts bei diesem komischen The Stronghold entlang des Weges gibt es wirklich immer mal wieder Kürbisse. Also da ein schöner Spot, um immer mal wieder hinzufliegen und das Ganze abzuchecken. Wir, oh, wir werden gejagt. Wir suchen jetzt noch so lange, bis wir den Kürbis finden. Und dann schauen wir nochmal auf der Map, auf der Kürbis-Map, ob auch dort die Position von unserem gefundenen Kürbis drauf ist. Also klang jetzt kompliziert, okay. Äh, wir fliegen jetzt einfach mal hier entlang. So. Ah ja, über ketogene Ernährung habe ich jetzt, glaube ich, alles gesagt. Das Geile ist eben, ja, mein Körper verbrennt jetzt nicht mehr Kohlenhydrate und Zucker, sondern gleich Fett. Ja, weil er hat ja nichts anderes mehr. Ich ernähre mich von sehr vielen gesunden Fetten. Also Avocados, äh, natürlich auch Käse hat viele gute Fette. Und jetzt fällt mir gerade spontan nichts weiteres ein. Das ist vielleicht ein bisschen gerade dumm, hier Kürbisse zu jagen. Und das Geile ist, ich gehe jetzt auch so dreimal in der Woche joggen. Und ich nehme einfach sofort, also mein Körper verbrennt sofort, wenn ich mich bewege, verbrennt er Fett. Ne? Kein Zucker, keine Kohlenhydrate, sondern sofort Fett. Und das macht es auch super, wenn man abnehmen möchte, um das äh, mal durchzuführen. Aber da gibt es auf jeden Fall noch bessere Dinge, die man machen kann. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. 
Ich kenne auch schon fast alle Spots auswendig und wir werden bestimmt jetzt gleich gejagt von den ganzen Flugzeugen. Ja. Das werden wir. Ist mir vollkommen egal, ey. Ich fliege einfach mitten ins feindliche Gebiet rein. So, ja, und wir werden gejagt, Leute. Also, ich verabschiede mich schon mal, denn ich bin ein so schlechter Kämpfer, was das angeht. Vielleicht jagt er uns ja auch nicht weiter. Doch, er jagt uns weiter. Alter, kann der sich mal verpissen? Boah, das war so knapp. So, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Hallo, du Arschloch. Ja, na, da, da kriegst du Angst, was? Komm schon, dreh dich nicht so doll. Oh, das war der Boden. Ich hab ihn tatsächlich bekommen. Lol, wo ist er denn hingeflogen? Okay, äh, ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach mal mit den Kürbissen. Das war auf jeden Fall ein klarer Indiz dafür, dass die kürbissen webs ja, nicht mehr so aktuell sind. Und sucht lieber selber Kürbisse, das ist besser. Und ich renne jetzt hier einfach noch ein bisschen rum und führe die mal hier so ein bisschen umher und ärgere die mal noch ein bisschen. Und dann würde ich euch sagen, Leute, haut rein. Genießt das Kürbis-Event noch, solange es läuft. Bald hat der Planet seit 2 Geburtstag am 20. November. Da ist ja sogar Feiertag in vielen Bundesländern. Also haut da so ordentlich die Sau raus. Dazu kommt natürlich ein Video. Und damit ciao, ciao und bis zum nächsten Video.